Namaste yogis och vänner, välkommen till det här yogapasset. Det är inte riktigt är ett yogapass utan mer att jag presenterar fem, kanske sex övningar som kan vara bra att göra för att öka rörligheten i bröstryggen och runt skulderbladen och därmed också sträcka ut framsidan av kroppen. Så vi motverkar den här hållningen och därmed så vi motverkar den här. Så att sträcka på oss och sträcker vi på oss så blir det faktiskt lättare att andas. Som är eh, det vi vill uppnå lite med yogan är att lättare att andas, kan vi lättare att andas så flödar energin bättre och så mår vi bättre, eller hur? Eh, det är bra att ha lite yogablock. Har du inte det så kan du rulla ihop eh, en yogamatta med en filt. Och blir det för intensivt så är det bara att rulla ut och minska storleken på rullen. Så pausa videon och hämta de grejerna du behöver. Använder du? Det vi ska börja med är att lägga oss så att det här yogamattan eller filten eller blocket hamnar ungefär på nedre delen av skulderbladen. Om du är tjej, tänk där du har biobandet ungefär. Och sen lägger du armarna så högt upp du kan. För vissa blir det här. Eller här. Men hitta din gräns plus 3%. Blir det här för intensivt så är det bara att rulla ut yogamattan och minska eh, tjockleken. Jag vill gärna använda ett block. Så jag har det här. Använder du och känner att huvudet kommer långt ner. Då kan du ta ett block eller en kudde eller en filt och lägga under huvudet. Så... Experimentera fram till det du tycker är bra för dig. Du ska inte få ont i ländryggen. Då är kroppen som talar om att du utmanar dig själv alldeles för mycket. Så ta ett steg tillbaka. Till exempel rulla ut yogamattan så att rullen blir mindre. Eller om du har ett block så kan du sänka och ta nästa nivå. Så det viktiga här är att gå långsamt framåt. För kroppen kommer inte öppna sig snabbare. Bara för att du är hård mot kroppen. Vi, vi söker oss inte efter smärta. Så tar du långsamma andetag här. Ha armarna på den nivån du känner att du klarar av. Så stannar vi här en stund. Och du kommer såklart få stanna hur, så länge du vill. Och känner att du orkar med. Den här längden kanske ökar. Ju mer du praktiserar dessa övningar. Kom ihåg att hålla armarna på din maxnivå plus 3%. Och så försök ta så djupa andetag som du kan. Gärna Ujjayi. Så ska vi flätta ihop fingrarna. Sätta dem bak på huvudet. Försök att hålla armbågarna så mycket ut åt sidan som möjligt. Suger in magen. Och så lyfter vi oss upp. Titta på tårna. Andas in, kommer ner. Andas ut, lyft dig upp. Andas in, kommer ner. Och så fortsätt här i din egen takt. Så jag kommer sluta prata. Så gör vi en sista. Lägg dig ner. Håller om dina armbågar med händerna. Har dem ovanför armarna för huvudet. Dra isär armbågarna. De vill åt varsitt håll. Men händerna säger mm, 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 stanna där. Så två rörelser här i motsatt riktning. Så rörelsen syns inte men du känner den i armar, armhålor och skulderblad. Glöm inte andas. Så byter vi vilken arm som är överst och så fortsätter vi att dra isär armbågarna och håller fast dem med händerna. Kommer försiktigt loss, sträcker ut armarna bakåt. 
Så kommer du in med händerna. Kommer in med fötterna. Rulla försiktigt av. Försiktigt, försiktigt. Och kommer sen sakta upp till sittande. Och som du och jag så vill jag alltid ta ett djupt andetag. För det känns så mycket lättare att andas. Tycker inte du det också? Fint. Nästa övning. Kommer vi på alla fyra. Knäna höftbrett isär, händerna nedanför axlarna. Så får vi in en rörelse nu, bara runt skulderbladen. Så sjunk ihop mellan skulderbladen, dra ihop dem. Tänk att du håller en sedel som du inte får tappa i blåsten. Och sen pressar du händerna i mattan så att du kan dra isär skulderbladen allt vad du kan. Så rörelsen är bara i skulderbladen här, inte så mycket i ländryggen. Och då drar isär. Och kommer ner. En gång till. Det är fint. Sista gången vi går ihop, dra ihop, kläm ihop och dra isär. Perfekt. Nästa övning. Så stannar vi här. Se till att rumpan är kvar ovanför knäna. Kommer så långt fram du kan med händerna. Pannan i mattan eller hakan. Och så utmanar vi precis där du är. Så gå inte längre än att... Du känner att det känns okej, okay, så jag började med pannan och höll den där lång tid innan jag kunde få hakan i. Kom ihåg att det är viktigt här att du andas så du inte håller andan. Andas in, kom upp. Och bra. Nu behöver du en vägg. Vi ska placera ena foten mot väggen så här. Och sen tar vi knät nedanför höften. Samma hand som detta benet är framför. Så ska vi röra oss här. Och jag vill att du, oh, inte så bra. Jag vill att du pressar benet, foten ner i golvet och in i väggen. Så att vi försöker hålla benet, det här benet så stilla som möjligt. För vi vill försöka få rörelsen igen i bröstryggen och inte i ländryggen. Så vi andas in, armen kommer upp. Andas ut, trä igenom. Spänn det benet, andas in, armen kommer upp, titta igenom. upp. Trä igenom. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Igen. Vi alltid ska ta vägen. Men jag tror vi har några kvar. Vi gör en sista nu. Andas in. Och tre igenom. Låt armen komma upp. Och så, jag vill inte stå med ryggen mot er och jag har ingen bra vägg på den sidan. Så jag sträcker bara ut mitt ben här, men du kan ju faktiskt vända dig om, om du inte har någon bra vägg på andra sidan. Så repeterar vi övningen här. Försök aktivera det här benet. Så andas vi in, armen kommer upp. Andas ut, tre igenom, igen. Och jag har såklart tappat räkningen på denna sidan också. Så vi får gärna hålla räkningen när vi gör det. Så att det blir ungefär lika. Jag tror det här får bli sista gången. Ja, bra. Kommer ur. Och såklart, den här övningen kan du också göra flera gånger. Om du känner att du behöver hjälp att få igång rörligheten här uppe. Så alla övningar vi gör här, repetera dem gärna. Nästa övning är det bra om du har ett block eller någonting annat. Alternativ en stol eller om du står upp ett bord eller soffbord eller någonting. Du ska placera 
armbågarna på blocket eller bordet eller vad du har. Se till att armbågarna är ungefär axelbrett. Och så trär du igenom huvudet. Och så hittar du en lugn andning här. Häng inte bara här utan försök känna att du hittar musklerna i axlar och skulderblad så du aktiverar dem. Så det här är ju början av en bakåtböjning, en urdva danorasana. Så att vi sträcker ut triceps, armhålor men försöker ändå stärka musklerna runt skulderbladen. Glöm inte att andas. Andas in, kom upp. Andas ut. Det här tycker jag också, eller jag tycker alla övningar vi gör är väldigt sköna. Så tar vi en kvar och då börjar vi i väggen. Igen. Så vi ska göra, kan man säga, en bakåtböjning stående mot väggen. Så du sätter i handen med fingrarna uppåt, den andra armen, sveper du över. Samtidigt som du sveper över, roterar du den första handen så fingrarna börjar peka neråt. Sätter den andra handen så den pekar neråt. Släpper den första och roterar andra handens fingrar uppåt. Så att det blir en rotationsövning i axlar och skulderblad. Så igen, fingrarna uppåt, den andra. Och så roterar vi och roterar. Vad kommer fram? Bra! Igen, fingrarna uppåt. Rotera så de pekar neråt. Andra händen, fingrarna neråt och rotera fingrarna uppåt. Bra, igen. Du knakar i min rygg, knakar i din. Så vi strävar inte efter att det ska knaka, men knakar lite så är det inte farligt. Jag brukar tänka att nu får jag igång. Någonting som behöver komma igång. Glöm inte andas. Jag känner att det är lätt att man är så koncentrerad så man glömmer att andas. Men det är bra att behöva använda huvudet lite också. Så den här övningen ger också styrka. Sista gången. Perfekt. Jag lägger in en bonus. Armarna kommer ut. Och så roterar du nu så handflatan handflatan pekar uppåt. Lillfinger pekar lite mer uppåt. Dra ihop skulderbladen en aning. Känn att du aktiverar musklerna runt skulderbladen. Håll där och rotera handflatan neråt. Mm, work it baby, yes. Och fingrarna, lillfinger pekar uppåt. Andas, så handbladen pekar ner, men ingenting får hända i skulderbladen här, de ska jobba. En gång till, upp och ner. Sista gången, upp och ner, bra. Tusen tack för att du gör de här övningarna tillsammans med mig. Använd alla eller plocka ut dem du känner att du behöver jobba med just nu. Plocka in dem i din vanliga yogaträning. Upprepa de övningarna som du känner att, ja ah, de här behöver jag. Upprepa dem. Två, tre gånger i ditt pass och så ha tålamod. För kroppen släpper, släpper inte taget om sånt som vi har hållit fast länge. Så det är viktigt med tålamod och kontinuitet så att du inte tror att det händer någonting att jag gör det här idag och sen så väntar du för jag har tålamod. För det kommer ingenting hända utan du måste jobba kontinuerligt och ha tålamod. Så till slut, då ger kroppen med sig. Tusen tack! För att du yogar här tillsammans med mig. Och prenumerera inte på min Youtube-kanal. Så snälla gör det. Knappen finns här någonstans. Så missar du ingen av mina nya videos. En ny video varje tisdag. Må så gott. Ta hand om dig. Hej då!